नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अंक के तौर में अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ फेस यूजिंग कलर्ड पेंसिल और यहां पे फर्स्ट एपिसोड है और यहां पे मैं टोंट पेपर यूज़ करने वाला हूं और जो कलर्ड पेंसिल मैं यूज़ करूँगा वो मैं प्रिज्मा कलर के कलर्ड पेंसिल्स यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाए थे जिसमें मैंने पेंसिल यूज़ किए थे उसमें मैंने स्टैंडर्ड लूना यूज़ किया था तो उसके बाद उसमें ही हालाँकि वो जो एक सर्वे था जिसमें मैंने बात पूछा था आपसे कौन से कलर पेंसिल यूज़ करूं तो उसमें प्रिज्मा कलर भी काफ़ी लोगों ने प्रेफर किया था और मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं प्रिज्मा कलर से भी कुछ बनाऊंगा तो प्रिज्मा कलर से आज बना रहे हैं फ्रेंड्स आउटलाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं आउटलाइंस का हालांकि ये वीडियो भी नहीं है तो हम आउटलाइंस पर बात नहीं करने वाले हम बात करेंगे कि कैसे ये कलर्स को हमें मिक्स करना है मर्ज करना है और ये एपिसोड वाइज है तो फर्स्ट एपिसोड है ये फ्रेंड्स तो हम धीरे धीरे ही चलेंगे आराम से ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ में आए यहाँ टोन पेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्ट्रैथमोर का आर्टगेन पेपर आप कोई भी टोन पेपर यूज़ कर सकते हैं तो टोन पेपर यूज़ करने के पीछे भी एक स्पेसिफिक रीज़न है वो हम आगे चल के उस पर डिस्कशन करेंगे तो फिलहाल अभी शुरू में देखिए मैं यहाँ पर एक लाइट मट कलर को यूज़ करके कुछ बैकग्राउंडस को क्रिएट कर रहा हूँ फेस के ऊपर जो फाउंडेशन लेयर्स होती हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैं ग्रीन फाउंडेशन भी यूज़ कर रहा हूँ जो कि आईब्रोज के अंदर जहाँ पे ग्रीन पोर्शन थोड़ा थोड़ा मसल्स होती हैं या फिर जहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहे होते हैं किसी भी बॉडी के एलिमेंट में वहाँ थोड़ा सा ग्रीन ग्रीनिश आपको इफेक्ट ना हमेशा नज़र आएगा बहुत आप ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली तो इसी आर्टिस्ट ग्रीन फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं तो आप भी ट्राई करके देखिएगा आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप उसके ऊपर रेड टोन्स या फिर फ्लैश टोन्स को यूज़ करेंगे तो तो मैं अभी यहाँ पे ग्रीन टोन्स को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 48 सेट वाला प्रिज्मा कलर यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा शेड्स तो नहीं है इसमें लेकिन जितने शेड्स हैं उससे हम काम चला सकते हैं और आप देखिए मैं फ्लैश कलर यूज़ कर रहा हूँ लाइट फ्लैश कलर तो जो फोटो रेफरेंस मैंने लिया है वो काफ़ी कलरफुल है और मेरी कोशिश यही थी कि मैं ज़्यादा ज़्यादा कलर वाले पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करूं और अब देखिए मैं यहाँ पे आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा हूँ डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ उसमें तो डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ करने के पीछे भी रीज़न ये है क्योंकि जो आईब्रोज़ हैं उसमें डूबल टोन्स नहीं हैं बिल्कुल सिंगल टोन में ब्लैक नज़र आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक टोन्स को डायरेक्ट यूज़ कर पा रहा हूँ और मैं स्ट्रोक्स जो हैं उसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो वही रख रहा हूँ जो कि आईब्रोज के हेयर्स का होता है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में और जब भी आप हेयर्स ड्रॉ करें फ्रेंड्स तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा प्रेशर डाल के कीजिए पेंसिल के ऊपर तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट आएंगे आपको उसी तरह से मैं आईज में भी उन ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक को यूज़ किया जा सकता है अब यहाँ देखिए मैं आई के अंदर प्यूपल में भी ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ और ब्लैक भी यूज़ कर रहा हूँ साथ के साथ अब उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क फ्लैश कलर यूज़ कर रहा हूँ लाइट फ्लैश कलर मैंने यूज़ किया अब डार्क फ्लैश कलर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे आप रियल इमेज में देखिए जो मैंने नीचे लगाई हुई है रेफरेंस इमेज जो है उसमें देख रहे होंगे आप वहाँ पे डार्कर वैल्यूज़ हैं तो अभी हम और डार्क वैल्यूज़ पे जाएंगे तो जब हम कलर्ड पेंसिल में ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स तो आप को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपकी लाइट से डार्क कर या जाए या डार्क से लाइटर जाए आप इसमें लेयर बाय लेयर चढ़ाते जाइए तो इतनी दिक्कत नहीं होती रादर दैन अगर आप पिस्टल्स में आप इतने ज़्यादा फ्री नहीं होते वहाँ पर हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है लाइट से डार्क करके और ही जा सकते हैं और यहाँ पे भी हालांकि आप बिल्कुल डार्क के ऊपर तो लाइट नहीं अलाउ कर पाएंगे इसलिए लाइट टू डार्क कर ही जाना पड़ता है अब यहाँ देखिए मैं एक और डार्क कलर डार्क ब्राउन कलर को यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने 
फ्लैश कलर्स यूज़ किए हैं वहाँ पे तो मैंने इस पेपर के नीचे दो पेपर और लगा रखे हैं ताकि जो कि जैसे कि टेबल थोड़ी हार्ड सरफेस है तो उससे क्या होता है पेपर डैमेज होता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं पेंसिल कलर्स में तो तो अगर नीचे आप कोई डार्क नीचे आप कोई सपोर्ट रखेंगे जैसे लूज पेपर आप रख लीजिए उसके नीचे तो एक अच्छा स्पंज जैसा क्वेश्चन मिल जाएगा और आप प्रेशर आराम से अप्लाई करेंगे और आपका पेपर डैमेज नहीं होगा तो एक बहुत अच्छी लर्निंग एक बहुत अच्छा लेसन है जो आप यहाँ से सीख सकते हैं ये पॉइंट अक्सर कोई बताता नहीं है लेकिन आप ये अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं सारी चीज़ें जब भी ड्रॉ करें सिंगल पेपर नहीं यूज़ करें उसके नीचे दो तीन पेपर और रखें ताकि उसको एक अच्छा सा आरामदायक क्वेश्चन मिले अब देखिए मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ और आयरिस को ड्रॉ कर रहा हूँ जो वाइट पोर्शन होता है आई में और जो आई के आई प्यूपल में जो वाइट पोर्शन है वहाँ पे भी मैंने वाइट कलर ही यूज़ किया है लेकिन अभी उसको हम आगे चल के और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे वाइट को वाइट पेंसिल या वाइट पेन यूज़ करेंगे वहाँ पे तो वो और ज़्यादा निकल के आएगा अभी तो फ़िलहाल इनिशियल लेयर्स हैं तो अभी हम यहाँ पे नहीं उसको फिनिश कर रहे हैं जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि फिनिशिंग पार्ट जो है वो हमेशा एंड के रख एंड में रखा करिए पोर्ट्रेट के तो ज़्यादा ईज रहेगा अब यहाँ देखिए मैं पिंक यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ कि वेरिएशन ऑफ कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट कलर को यूज़ करके लेयर्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस तरह से जब आप एक्सपेरिमेंट करते हुए चलते हैं तो एक तो आर्ट का जॉय भी बना रहता है आपका प्रोसेस जो होता है वो बोरिंग नहीं होता है क्योंकि आप उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे होते हैं नए नए कलर्स यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें मिक्स हो रही हैं एक बिल्कुल रटे हुए सिद्धांत पे अगर आप चलेंगे हालांकि वो भी तरीके होते हैं कि कलर पिकर यूज़ करके लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कलर चूज़ कर लेते हैं और उसको ड्रॉ कर देते हैं लेकिन फिर उसमें मज़ा नहीं रहता फ्रेंड्स उसमें कुछ आप नया नहीं सीखते वो बिल्कुल एकदम क्या वो कहूँ मैं उसको बिल्कुल रटा हुआ कॉन्सेप्ट होता है कि बिल्कुल यहाँ पर यही वाला कलर लगेगा और उसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रेंज है कलर की जैसे वन की सीरीज़ है या फिर 150 की सीरीज़ है तो फिर आप वहाँ पे बहुत आसानी से अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक कलर यूज़ कर सकते हैं लेकिन जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है ज़्यादा कलर्स नहीं हैं आपके पास आपने ज़्यादा एफोर्ट नहीं किया जैसे सपोज आप पर 24 के शेड्स हैं या फिर 12 शेड्स हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कलर यूज़ करके मिक्स करना है और कलर इन्वेंट करना है क्रिएट करना है और उसका मज़ा भी है फ्रेंड्स उसमें ऐसा नहीं आप ये सोचिए कि मेरे पास कलर्स नहीं है उसी का ही मज़ा है जितने कम कलर्स यूज़ करके आप ड्रॉ करते हैं और उतना ही ज़्यादा चैलेंज आपके लिए बढ़ता जाता है हाँ हालांकि अब ये बात ज़रूर है कि मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट ट्वेंटी कलर्स तो लीजिए ही लीजिए अगर आप कलर पेंसिल से सीरियस लेवल पर कुछ पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हैं तो, तो आप एटलीस्ट ट्वेंटी कलर का सीरीज ज़रूर लीजिए पेंसिल कलर्स की जहाँ तक बात करूँ तो ताकि आपके पास उतने ऑप्शंस हों जरूर से फिर एक दो कलर्स आप लूज़ खरीद सकते हैं किसी और ब्रांड का जो कलर उसमें नहीं मिल रहा हो स्पेसिफिकली वो कलर आप ले सकते हैं तो प्रिज्मा कलर्स में खासियत ये है फ्रेंड्स अगर मैं कंपेयर करूं स्टैटलर लूनासिस को तो हालांकि मैंने कंपेरिजन के काफ़ी वीडियो बनाए हैं लेकिन यहाँ पर अगर मैं कंपेरिजन की बात करूँ तो मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रिज्मा कलर जो है एक बहुत ही अच्छा कलर है और इसमें आप एक रियलिस्टिक रिजल्ट्स को ऑप्ट कर पाते हैं काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेंट कलर हैं आप लेयर बाय लेयर चढ़ा सकते हैं अलाउ करता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा लेयर चढ़ाने के लिए जो कि सबसे बड़ी खासियत है इस कलर की क्योंकि बाकी में ऐसा भी होता है कि अलाउ नहीं करते आपको ज़्यादा लेयर्स चढ़ाने के लिए तो वहाँ पर वो फ्रीडम नहीं मिलती आपको कि आप मल्टीपल लेयर्स को चढ़ा पाएँ देखिए यहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम है इस टाइप की कोई स्पॉट्स नहीं आते इस पर जैसे कि स्टैडलर में हमने देखा था कि काफ़ी स्पॉट्स आ जाते हैं पेपर के ऊपर धब्बे धब्बे से आ जाते हैं लेकिन प्रिज्मा में नहीं आते क्योंकि प्रिज्मा काफ़ी स्मूथ कलर्स हैं और ये वैक्स बेस्ड हैं तो एक वैक्सी सा लुक भी रहता है इसके ऊपर पूरे ड्राॅइंग के ऊपर आपके अब इसी तरह से देखिए मैं सेकेंड आई को भी कर रहा हूँ और ट्रेंड वही है मेरा मैं ग्रीन फाउंडेशन करता हूँ देन ब्राउन देन ब्लैक अगर आईब्रो कर रहा हूँ और अगर अदर पे हैं तो फिर ग्रीन फाउंडेशन या फिर लाइट मट फाउंडेशन एंड देन फ्लैश कलर्स अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 
जो लाइट्स पड़ रही हैं राइट साइड से फेस में वो हैं येलो लाइट्स येलो कहें या उसको मैं ऑरेंज कहूँ ऑरेंज लाइट्स हैं नॉट येलो तो वो ऑरेंज लाइट्स के लिए अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ होगी इसमें कि एक तरफ से तो फ्लैश कलर्स हैं जो नॉर्मल फेस पे होते हैं लेकिन दूसरी तरफ से आ, क्या बोलो ऑरेंज कलर पड़ रहे हैं या डिस्को लाइट्स हैं जैसे सन लाइट है आई थिंक मॉर्निंग की ये भी हो सकता है जो भी है वो हम यहाँ पर ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे और ये हमारे इस पोर्ट्रेट को कुछ अलग ही इफ़ेक्ट देने देगा ऐसा उम्मीद कर सकते हैं बट अभी तो खैर शुरुआत है और शुरुआत में हम ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो फीचर्स हैं वो सही बने अभी जैसा मुझे दिख रहा है कि इसमें दोनों आइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ शुरू में तो जब आप ड्रा करें तो टाइम लेके ड्रा करें और फीचर्स को ध्यान से देखें तो अभी इसको यहीं पे रखते हैं नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा खाम खाम लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्द से इसको आपको बताऊंगा आगे की चीज़ों के बारे में अभी हम इसको यहीं पर फिनिश रखते हैं यहीं तक रखते हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वंस अगेन और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर पता नहीं किया थैंक यू फ्रेंड्स